สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว Python ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือว่า MySQL กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วที่ผมสอนให้เห็นถึงวิธีการสร้างตารางใส่ข้อมูลเข้าไปในตารางแล้วก็เลือกข้อมูลนะครับแสดงออกมานะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคในการที่เราจะแทรกข้อมูลเข้าไปในตารางนะครับโดยที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถผ่านค่าเข้ามาได้นะครับแทนที่ว่าค่าที่ผ่านเข้ามาจะเป็นค่าคงที่ที่อยู่ในตัว SQL command นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอ copy ตัวนี้นะครับมาให้เป็น insert data 2แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ผู้ใช้ผ่านค่าเข้ามา3ค่านะครับผมจะเขียนแบบนี้นะครับตั้งตัว8ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับ p a r a m e ตัวนี้เนี่ยจะเป็น tuple หรือว่า list ก็ได้นะครับตัว p a r a m e แล้วเราก็มาบอกว่าตัวนี้นะครับค่าที่ผ่านเข้ามาเราจะแทนด้วยตัวเครื่องหมายคำถามนะครับอย่างเช่นในที่นี้เรารู้ว่าเราใส่ค่า3ตัวนะครับ gender weight แล้วก็ height แล้วก็แทนด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วตรง con execute นะครับเราก็บอกว่าผ่านตัว p a r a m e เข้าไปด้วยนะครับ p a r a m e ตัวนี้อย่าลืมนะครับต้องเป็น tuple หรือ list นะครับอลองมาดูนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะสร้างตารางขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ insert data 2โดยที่ในที่นี้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับน้ำหนัก45ส่วนสูง175แบบนี้แล้วในนี้นะครับผมจะต้องใส่อยู่เป็นแบบ tuple นะครับก็คือในวงเล็บมาแบบนี้นะครับงั้นตัวนี้ตอนเราผ่านค่าเข้ามานะครับก็คือ tuple ที่มีสมาชิก3ตัวก็จะถูกผ่านเข้ามาที่ p a r a m e s แล้วก็มา insert เข้าไปนะครับโดยที่สมาชิกตัวแรกนะครับตัว f เนี่ยก็จะแทนตัว question mark ตัวแรกแล้วก็45ตัวนี้ก็เป็น question mark ตัวที่2อแล้วตัว print ตรงนี้เดี๋ยวผม print ทุกคอลัมน์ออกมานะครับอลองรันดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลที่มีค่าตัว gender เป็น f นะครับแล้วก็น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงส่วนเลขหนึ่งตรงนี้คือคอลัมน์ id ของเราที่เป็น auto increment นะครับมันจะเพิ่มค่าขึ้น1ทุกๆครั้งที่มีการ insert data เข้าไปในตารางนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการผ่านพารามิเตอร์เข้าไปให้กับชุดคำสั่ง sql นะครับอาคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง test data เพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมจะสร้าง create Data เพิ่มละกันนะครับเอาสักสมมุตินะครับ10ตัวละกันนะครับเราก็สามารถเรียกตัว insert data ตัวนี้แล้วเราก็ผ่านตัว tuple เข้าไปนะครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะผ่าน tuple นะครับที่มีสมาชิก3ตัวเข้าไปผมก็มีวงเล็บแบบนี้ทีหนึ่งแล้วก็ผมจะใช้ตัว random แบบนี้นะครับว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแล้วตัวแรนดอมตัวนี้นะครับผมก็ไป Import มานะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ Import r a n d o m นะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถบอกว่าค่าอันนี้ตัวแรกตัวที่2ก็เป็นตัว r a n d o m นะครับสมมุติเอา normal variate ละกันนะครับ r a n d o m ตัวน้ำหนักนะครับสมมุติว่าน้ำหนัก48 standard deviation สัก6ละกันนะครับเราถัดมาก็เป็น random แล้วก็ normal variate แล้วตรงนี้นะครับส่วนสูงสมมุติ165 standard deviation เป็น7นะดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมสั่ง run ตัว create data ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา run เลยนะครับแต่ถ้าเราจะเขียนส่วนนี้ให้ดีกว่าเดิมนะครับผมว่าส่วนที่เป็น context manager เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นโมดูลแบบนี้ได้ก็คือ execute ตัว non query นะครับแล้วเราผ่านค่าตัว sql command เข้ามานะครับผ่าน connection string เข้ามาเราจะผ่านตัว parameter เข้ามานะครับแบบนี้โดยที่ parameter ให้เป็น n o n ก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ผมก็ก๊อปปี้มาแล้วมาแก้ดีกว่านะครับ connection string sql command ตัวนี้นะครับโดยที่เขียนนิดหนึ่งถ้าพารามนะครับมีค่าเนี่ยก็รันแบบนี
ไม่เช่นนั้นก็เป็น con execute แล้วก็สีโค้ command แค่นี้นะคันนี้เราจะได้คำสั่งที่ใช้ในการ execute ตัว non query ซึ่งตัวนี้นะครับตอนที่เราใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ให้ดูแล้วกันผมก็สามารถเขียนตัวนี้ได้ว่าเป็น execute non query แล้วก็ชุดคำสั่ง sql ขอ copy ตัวนี้มาอ่า execute non query แล้วก็ผ่านตัว sql command แล้ว connection string นะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ตัวทาลามนะครับก็คืออันนี้อ่าผมเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งจริงแล้ว connection string ตรงนี้นะครับถ้าจะเขียนให้ดีขึ้นนะครับอาจจะมาอยู่ภายใต้ main ก็ได้นะครับแต่นี้ผมเขียนง่ายๆเป็นแบบ global ไปนะฮะแล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็ run นะครับเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลเพิ่มอีก10ตัวแบบนี้ซึ่งตัว execute non query นี้นะครับจะใช้ในการอัปเดตก็ได้นะครับหรือว่า delete ก็ได้ลองดูนะครับถ้าผมจะทำการอัปเดตข้อมูลนะครับอันนี้ตัว create test data ไม่เอาละสมมุติว่าผมต้องการที่จะอัปเดตตัวคอลัมน้ำหนักละกันนะครับจากหน่วยกิโลให้เป็นปอนด์เนี่ยผมก็สามารถเขียนคำสั่ง execute non query นะครับ sql command เนี่ยถ้าสั้นๆเราผ่านเป็น string เข้าไปก็ได้นะครับผมก็บอกว่าอัปเดตตัว person นะครับ set ตัว weight นะครับเท่ากับตัว weight คูณด้วย 2.2 แบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัว connection string เข้าไปนะครับในที่นี้เราไม่มีพารามเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับข้อมูลตัวพวกนี้จะถูกคูณด้วย 2.2 คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยหน่วยเป็นปอนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก 2.2 เท่านั่นเองนะครับของข้อมูลที่เป็นน้าหนักนะะหรือว่าในนี้นะครับผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้ delete from person นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่า where ละกันนะครับ where ตัว height น้อยกว่า170นะดูนะฮะเดี๋ยวตรงนี้คอมเมนต์ไปแล้วผมก็สั่งรันดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ข้อมูลเราจะเหลืออยู่แค่นี้ละนะครับก็คือพวกที่มีตัวส่วนสูงเกิน170นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผ่านเข้ามาเป็นพามิเตอร์ก็ได้นะครับเป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยแล้วผมก็บอกค่าไปแบบนี้นะครับส่วนสูงที่น้อยกว่าสมมติว่า175นะแล้วก็ส่งค่าเข้าไปตัวเดียวแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับในนี้มี4ตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลบตัวที่ต่ำกว่า175ทิ้งแล้วก็แสดงออกมาคลิกขวาแล้วก็รันตอนนี้จะเหลือแค่2แถวละนะครับอันนี้คือตัวอย่างวิธีการเขียนโค้ดของเรานะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ